রাজধানীর বেশিরভাগ রেস্তোরায় রান্না হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাধ্য হয়ে খাচ্ছেন নিরুপায় নগরবাসী আমরা এই খাবারটা তো নিরুপায় হয়ে যাই মনে হয় না যে সম্পূর্ণ ভালো খাবার খাই এখানে আমরা কম টাকায় পছন্দ মতো খাবার পাই সে কারণেই খাই হুমকিতে জনস্বাস্থ্য বলছে চিকিৎসকরা ডায়াটিফুডগুলো কিন্তু শরীরে যাচ্ছে ক্রনিক যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম এটা বিভিন্ন রকমের উপসর্গ দেখা প্রথমে যেটা আলসার বা ইনডাইজেশন এগুলো হবে দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি হাফসাতুন নেসা এবং আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সিলেটের মেয়র আরিফুলের বরখাস্তের আদেশ স্থগিত আইনি লড়াই চালাবেন রাজশাহীর মেয়রও বরখাস্তের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী অবগত নন জানালেন ওবায়দুর কাদের রাজুকের জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনার প্রতিবাদে কেরানীগঞ্জে তিন ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলছে রাজু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে বাজার দরে চার গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন জনস্বার্থে সরানো যাবে ধর্মীয় উপাসনালয় বিকেল পাঁচটার মধ্যে রাজধানীর উন্মুক্ত স্থানে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে এবারও নিষিদ্ধ কুবু জেলা ওই দিন চালক ছাড়া মোটরসাইকেলে উঠতে পারবে না কেউ এবং আমৃত কারাদণ্ডের পরিবর্তে সাইদি মৃত্যুদণ্ড চেয়ে করা রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার এই যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর বরখাস্তের আদেশ স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট সাময়িক বরখাস্তের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের রিটের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন আদালত আর দায়িত্ব ফিরে পেতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বরখাস্তকৃত মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল এদিকে দুই নির্বাচিত মেয়রের বরখাস্তের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী অবগত নন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আদালতের নির্দেশে দুই বছর তিন মাস পর সোমবার আরিফুল হক চৌধুরীর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেও এর মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে আবারও বরখাস্তের আদেশ আসে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তের জনসভায় বোমা হামলা মামলায় আরিফুল হকের নাম আসায় এবং অভিযোগপত্র আদালতে গৃহীত হওয়ায় এ আদেশ জারি করে মন্ত্রণালয় সোমবার এ চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হন আরিফুল হক এ বিষয়ে শুনানি শেষে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ স্থগিত করেন হাইকোর্ট সাসপেন্ড করছিল সাসপেন্ডটা শে করে দিয়েছে সুতরাং সিলেটের মেয়র হিসেবে জনাব আরিফুল হককে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনে আর কোনো বাধা থাকল না এদিকে দায়িত্ব ফিরে পেতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বরখাস্তকৃত মেয়র মোসাদ্দক হোসেন বুলবুল এরই মধ্যে মামলার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন বলেও জানিয়েছেন তার আইনজীবী কোন অশুভ শক্তির সাথে আমাদেরকে আবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এটি আমি বলে দেয় না তো আমি বিশ্বাস করি যে আগামী দিন কোর্টে গেলে আমরা এর ন্যায় বিচার পাব এবং আগামী দিন সিটি কর্পোরেশনে আমরা জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যে কর্মকাণ্ডগুলি আছে সেগুলি আমরা বাস্তব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তেই সিলেট এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও হবিগঞ্জ পৌর মেয়রকে পুনরায় বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নিয়েছে এর পেছনে যুক্তি কি কারণ কি এটা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ভালো বলতে পারবে তবে আমি যতটুকু জানি এ ধরনের মেজর পলিসি ডিসিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি জানান মামলার কারণ দেখিয়ে তিন মেয়রের এমন বরখাস্তের সিদ্ধান্তে আলোচনা সমালোচনা চলছে দেশ জুড়ে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার কেরানীগঞ্জে তিনটি ইউনিয়নের প্রায় দু হাজার দুশো সাতাশি একর জমি রাজুকের অধিগ্রহণ পরিকল্পনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী 
সকালে এলাকার মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে কলাতিয়া পর্যন্ত 10 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রাস্তার দুপাশে মানববন্ধন ও মিছিল করেন 8 থেকে 10000 মানুষ তারা জানান রাজুকের অধিগ্রহণ পরিকল্পনার কারণে 1 লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে দীর্ঘদিনের নিশ্চিত বর্তমান থেকে হঠাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দোলা চলে কেরানীগঞ্জবাসী পৈতৃক ভিটাবাড়ি আর জমি রক্ষা করতে রাস্তায় নেমেছেন এখানকার মানুষ সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনার সিদ্ধান্তে কেরানীগঞ্জের তিনটি ইউনিয়নের 16টি মৌজায় 1 লক্ষ অধিক মানুষ হারাবে তাদের আবাসস্থল আর কৃষি জমি এছাড়া 10000 এর বেশি পরিবারের প্রধান পেশা কৃষিকাজ হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এখানকার তিনটি ইউনিয়নে প্রাইমারি ও হাই স্কুল সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী রয়েছে অন্তত 25000 40 শতাংশ জমিতে যারা বাস করেন তা বেশিরভাগ মানুষের পৈতৃক বসতভিটা কিন্তু সেই জমি সরকারি আবাসস্থলের জন্য অধিগ্রহণের পরিকল্পনার প্রতিবাদে সবাই নেমে এসেছে मंत्री কেরানীগঞ্জের সাধারণ মানুষ বলছে এই অধিগ্রহণ পরিকল্পনার কারণে এক লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতগুলো মানুষকে এখানে এখান থেকে বিতাড়িত করে এরকম একটা পরিকল্পনা যে ওনারা নিয়েছেন যে মন্ত্রী এমপিদেরকে জায়গা দেবে সচিবদেরকে জায়গা দেবে ওনাদের কি জায়গার অভাব আছে নাকি জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তা বাস্তহারা বানাবেন না এই মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার কেরানীগঞ্জের কৃষক শ্রমিক জনতাকে আপনি রাস্তায় নামিয়ে দিবেন না রাজুকের পরিকল্পনা অনুযায়ী কেরানীগঞ্জের অধিগ্রহণ করা জমিতে মন্ত্রী এমপি এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য 8000 প্লট বাস্তবায়নের কথা রয়েছে ফেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে রাজুকের কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের আওতায় আবাসন কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হবে না বলে রাজুকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিকেলে রাজুক সচিব স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় অসত্য খবরের ভিত্তিতে এলাকার মানুষ আন্দোলনে নেমেছে কেবলমাত্র বসতিহীন জায়গাতেই পরিকল্পিত আবাসন নির্মাণের কথা ভাবছে রাজুক যার সুফল স্থানীয়রা ভোগ করবে আর সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেই প্রকল্প এলাকা চূড়ান্ত করা হবে একটি স্বার্থান্বেষি মহল বিশেষ উদ্দেশ্যে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে দাবি করে গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তিন গুণ ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি ব্যবহারের জন্য চার গুণ অর্থ জমির মালিককে পরিষদের বিধান রেখে স্থাবর সম্পদ অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন দু হাজার সতেরোয়ের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নতুন আইন অনুযায়ী জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য হলে স্থানান্তর বা পুনর্নির্মাণ সাপেক্ষে ধর্মী উপসমালয় অধিগ্রহণ করা যাবে দেশের আইন অনুযায়ী জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সরকারকে অধিকাংশ সময়েই অধিগ্রহণ করতে হয় সাধারণ জনগণের ভূমি আর এক্ষেত্রে নানা ঝামেলা ও জটিলতা সৃষ্টি হতো বিভিন্ন সময়ে উনিশশো সালে নীতিমালা দিয়ে পুরো বিষয়টি পরিচালিত হলেও পুরনো অধ্যাদেশে বেশ কিছু বিষয় সংযোজন করে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন দু হাজার এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সরকার সোমবার সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে নতুন এই আইনটিতে অনুমোদন দেয় নীতি নির্ধারকরা বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব সাংবাদিকদের জানান সদ্য প্রণীত বিধি অনুযায়ী সরকারি কোন কাজে কারো ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে জমির দাম তিন গুণ এবং বেসরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে চার গুণ অর্থ ভূমির মালিককে পরিশোধ করতে হবে এই অধিগ্রহণটা বাজার দর যেটা তার অতিরিক্ত দুইশো ভাগ অর্থাৎ এক কোটি হলে আরও দুই কোটি যুক্ত তিন কোটি হবে এখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করতে পারে কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ বেশি দিতে হবে অতিরিক্ত আরও তিনশো ভূমি অধিগ্রহণের ফলে জমির মালিককে ক্ষতিপূরণের অর্থ ষাট দিনের পরিবর্তে একশো বিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হবে জানিয়ে সচিব বলেন অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে জনস্বার্থ ও উন্নয়ন প্রভিশন রাখা হয়েছে যে রাস্তার উপর একটা মসজিদ পড়ে গেল তাহলে এটা এমন যে না প্রসারণ করলে রাস্তাটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তখন এটাকে সরিয়ে এটাকে রিলোকেট করে 
मस्जिद पुनर्निर्माण कर रास्ता परिष्कार प्रविसन नतून कर आईने पशापी नारी और शिश्र प्रति अथवा धर्षण के को दृश्यपट चलचित्रे निषिद्ध करार पशापी सेंसर बोर्डर परिवर्ते सार्टिफिकेशन बोर्डर अनुशासन जो कर जतियों चलचित्र नीतिमाल खसड़ाते अनुमोदन दिए मंत्रिसभा अशोभन उक्ति आचरण और अपराधी कार्यकलाप कौशल प्रदर्शन जापराध संगठन क्षेत्र नतून पद्धति प्रवर्तन और मात्रा आनयन सहायक होते एम दृश्यवल परिहार करते हैं इचाओ ढा कलकता जत्रापथे नतून रूट हिसेब ढाका मावा बेनापोल दिए कलकता पर्त ढा खुलना कलकता रूटरों अनुमोदन दे सरकार देवाशीष राय समय ढाका एदि के क्षतिपूरण अर्थप्राप्ति निश्चित करते नजरदार तागिद दिए मानवाधिकार कर्मी सुलताना कमाल एक ही संगे क्षतिग्रस्त अर्थ दिए पुनर्वसित होना से विषय लक्ष्य रखार ओपर जोर दिए पर्वेक्षण ठीक मतन परिशोधा मतनोंकम मेकानिजम नार फलेक् अभिजोग रही है चार गुण क्षतिपूरण देर कथा बोल से चार गुण टाको जरा ने जमी तरह से रही है क्योंकि जरा जमी हर तारा से चार गुण टाक दिए आर निजे बसस्थान संस्थान करते कि समस्त विषय मयमन सिंह कलीबाड़ी से जंगी आस्ताना सन्देह अभिजान आटक सत जंगीबादी बै जब्द सिलेटे आतिया बहले दु जंगी लाश उद्धार होटेल रेस्तोर खबर नाम प्रश्न जमन संक्षेपे उत्तर नहीं तेमी नहीं खबर मान जाचाइर उपाय एक कारण अनेक समय खाद्य नामे अखाद्य खेते हमूपाय नगरबासी के चिकित्सक एसब खे हिते आनस्थ्य राजधानी विभिन्न होटेल घुरे आतिकुर रहमान तमाल रिपोर्ट छवि तुले निजामुद्दीन एक समय टयलेट एन से खबर रखार जगह खबर आशेपाशे गड़े उठे तेला पोकार राजत भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिद्तर सहायत सम्प्रति नीलखेतर गाउसलज मार्केटे गए एम सब छवि धरा पड़े समय संबंध कैमर चलाचल करिडोरे चलते रान्नार क्ज अस्वस्थकर और नोरा बोल आसले कम बला ढा विश्वविद्यालय इडेन कलेज और बुएटे शिक्षार्थी दुई होटेल मूल क्रेता खबर तो निरूपाय मन है ना सम्पूर्ण भलो खबर खाए साधारण होटेल रेस्तोर एक अघोषित नियम हल आनी रानाघर ढुकते पर कारण कौन होटे रान्नाघर की दशा से मालिक और कर्मचारी छाड़ा क्यों राजधानी बांगला नवबर्षे अनुष्ठान उन्मुक्त स्थान विकेल पांचटार मध्य शेष कर निर्देश दिए स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल इचा पहला बैशाखे निरापतार जो मोटरसाइकेले चारक छाड़ा अन्न को आरोह थकते पर मंत्री विकेले सचिवालय नवबर्ष उपलक्षे आईन श्रृंखला संक्रांत एक सभा शेषे निर्देश दें नवबर्षे निरापत्ता रक्षार्थे विकल पांचटार पर गत बस पांचटार पर उन्मुक्त स्थान अनुष्ठान करार्जन ना करार्जन विशेष अनुरोध रखी अनुष्ठान समय भूगुजला बजानो एकदम निषे इफ टीजिंग ना करते यार प्रतरोध करार्जन सिसिटी कैमरा बसिए बसा वाश टावर सह विभिन्न सदा पोशाके गोयंदारा थक क्रमे पयला बैशाखे एकजुन बसि आरोह के मोटरसाइकेले चलते देव ना चट्टग्रामे सीताकुंडे ट्रलार डुबिर घटन आो चारजुन लाश उद्धार मृत संख्या दाड़ी से पांचजने सागर उत्ताल थाय सन्दीप रूटे नौ चलाचल बंध
ময়মনসিংহ শহরের কালীবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র সহ সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ এ সময় বিপুল পরিমাণ জঙ্গিবাদী বই ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে দুপুরে বাড়িটিতে অভিযান চালানো হয় পুলিশ জানায় কালীবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয় বাড়ি থেকে জঙ্গি সন্দেহে সাতজনকে আটক করা হয় আটকদের মধ্যে একজন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি কম্পিউটার এবং বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে তারা চার মাস আগে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল বলে জানায় পুলিশ দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে ভিতরে প্রবেশ করে আমরা সাতজনকে পাই প্রায় সমবয়সী পঁচিশ প্লাস ম্যানের বয়স প্রচুর পরিমাণ জিহাদি বই কম্পিউটার পেয়েছি আমরা কম্পিউটার ভিতরে স্ক্রিনেই লেখা আছে ইসলামী বাস্তবায়ন আমাদের মূল লক্ষ্য এবং প্রচুর ফাইল আছে যেগুলো জিহাদি ইনস্ট্রাকশনের ফাইল সরাসরি জিহাদি ইনস্ট্রাকশনের তারপরে আমরা কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাই কেবল পাই একটা চেক পেয়েছি আমরা দেখেছি যে বিগত দু থেকে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকার ট্রানজেকশন হয়েছে জঙ্গিদের যত ধরনের সিমটম থাকে সেই সব সিমটমগুলোর মিল আছে এখানে আমরা তাদেরকে হেফাজতে নিয়েছি এদিকে অপারেশন টোয়াইলাইট শেষ হওয়ার ছয় দিন পর সিলেটের শিববাড়ির আতিয়া মহলে দুই জঙ্গির লাশ উদ্ধার করেছে র্যাব লাশগুলো ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে এরা সকাল থেকে বাড়িতে ডগ স্কোয়াড নিয়ে উদ্ধার অভিযান চালায় র্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট পরে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয় বিকেলে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান র্যাব নয়ের কমান্ডার তবে এখন পর্যন্ত কোনো বোমা উদ্ধার করা হয়নি এদিকে অভিযানের জন্য শিববাড়ি এলাকা ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বিরাশি ঘণ্টা কমান্ডো অভিযান শেষে গত মঙ্গলবার আতিয়া মহল পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী অভিযান শেষ হওয়ার আগের দিন তিন জঙ্গির লাশ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় দুটা লাশের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি দেহাবশেষ এখনো বেশ কিছু বিস্ফোরিত বিস্ফোরক রয়ে বানানো বিস্ফোরক হতে পারে প্রায় এক বছর দু মাস পর যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাইদের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা স্থান পেল সুপ্রিম কোর্টের কার্যতালিকায় আগামী বৃহস্পতিবার এর ইভি আবেদনের শুনানি হবে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম জানান এই যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি এদিকে রিভিউ সাজা কমানো বাড়ানোর সুযোগ আছে এর আগে এমন মত দিলেও এবার যুদ্ধাপরাধ মামলার আইনজীবী খন্দকার মাহবু হোসেন জানান রিভিউয়ে সাজা বাড়ানোর নজির নেই প্রায় এক বছর দুই মাস পর মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত দেলার হোসেন সাইদির মৃত্যুদণ্ড চেয়ে করা আবেদন শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের কার্যতালিকায় আসে আগামী বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ হত্যা গণহত্যা ধর্ষণের দায়ে জামায়াতের নেতাকে ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দিলেও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন এ রায়ের বিরুদ্ধেই মৃত্যুদণ্ড চেয়ে রিভিউ আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ অন্যদিকে খালাস চেয়ে আবেদন করে আসামিপক্ষ অ্যাটর্নি জেনারেল জানান এই যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত সে আবেদনই করেছেন তারা তার এই আজীবন কারাদণ্ড থেকে যাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের মতো সেই জন্যে আমাদের রিভিউ পিটিশন আগামী বৃহস্পতিবার এটা হয়তো শুনানি হবে তার যদি ফাঁসি হতো অন্যান্যদের মতো তাহলে অত্যধিক সুস্থি অনুভব করতাম রিভিউতে সাজা কমানো বাড়ানোর সুযোগ আছে এর আগে এমন যুক্তি দিলেও এবার সাইদির আইনজীবী বলছেন রিভিউতে সাজা বাড়ানোর সুযোগ নেই রিভিউতে কখনো দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করা হয় না এরকম কোন নজি আমাদের পাকভারত ইতিহাসে আছে বলে আমার জানা নাই দু হাজার পনেরো সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর সাইদির মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বঞ্চনা হতাশা থেকেই জন্ম হয় জঙ্গিবাদের তাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চলমান যুদ্ধে সবার আগে দূর করতে হবে বৈষম্য ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিইউ এর একশো ছত্রিশতম সম্মেলনের তৃতীয় দিনে এ কথাই উঠে আসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্যদের কণ্ঠে এছাড়া আজ দুটি প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি 
তৃতীয় দিনের শুরুতেই যুক্তরাজ্য কেনিয়া ও বেলজিয়ামের পক্ষ থেকে আফ্রিকার একাংশ এবং ইয়েমেনে খরা ও দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ মারা যাওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের করণীয় নিয়ে জরুরি বিতর্কের প্রস্তাব দেওয়া হয় যেখানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশও সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় পরে সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে চলমান সাধারণ বিতর্কে বক্তারা বলেন বিশ্বব্যাপী চলমান সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পেছনে লুকিয়ে আছে মানুষে মানুষে যুদ্ধের কারণে আমাদের নারী শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তি পিছিয়ে গেছে অথচ ওসামা বিন লাদেন কিংবা মোল্লা ওমর কোথায় ছিল তার জবাব থাকতে পারে ইরান ও পাকিস্তানের কাছে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে আইপিও সম্মেলন জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে মনে করে সংস্থাটি হতাশা বঞ্চনা এবং বিচারহীনতা থেকে জঙ্গিবাদের জন্ম এটি দূর করতে হবে এ সম্মেলনে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তিশালী সমর্থন দেওয়া হবে মূল অধিবেশনের বাইরে সম্মেলনে শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে দুটি স্থায়ী কমিটির আলাদা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের তৃতীয় দিনে এসে জমে উঠেছে অপেক্ষিত কম শক্তিশালী দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে শক্তিশালী দেশগুলোর হস্তকে বন্ধে নতুন করা খসড়ার বিষয়টি এক্ষেত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী চল্লিশটি দেশের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি দেশ খসড়ার পক্ষে অবস্থান নিল ফ্রান্স জার্মানি বেলজিয়াম সহ পাঁচটি দেশ এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে আর তাই রোববার থেকে শুরু হওয়া এই আলোচনার চূড়ান্ত ফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে সম্মেলনের শেষ দিন পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরায় ট্রলার ডুবির ঘটনায় আজ আরও চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচজনে এখনও বারো জন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস এদিকে সাগর উত্তাল থাকায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে সন্দ্বীপ নৌ রুটে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে গতকাল বিকেলে চট্টগ্রামের কুমিরাঘাট থেকে সন্দ্বীপের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয় একটি সি ট্রাক সি ট্রাক থেকে লাল ভোটে যাত্রী নামানোর সময় ধাক্কা লেগে দুটি ডুবে যায় এতে পঞ্চাশ জনের বেশি যাত্রী ছিল ফায়ার সার্ভিস এবং কোচগার রাতভর অভিযান চালিয়ে তিরিশ জনকে জীবিত উদ্ধার করে এদিকে সাগর উত্তাল এবং প্রচণ্ড বাতাস থাকায় উদ্ধার কাজে কিছুটা বিলম্ব করছে এর মাঝে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ অপরাজেয় এবং শাহজালাল সেই সাথে সোয়ার্স যোগ দিয়েছে এই উদ্ধার কাজে আমরা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে লোকাল জনসাধারণকে নিয়ে আমরা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত আবহাওয়া কমপ্লিট আমাদের অনুকূলে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজের বিঘ্ন ঘটবে এবং কাজ চালিয়ে যেতে হবে এক্ষেত্রে নিখোঁজ স্বজনদের আশায় ঘাটে ভিড় করেছে তাদের স্বজনেরা যারা মারা গেছে তাদের লাশগুলো এখন সন্দ্বীপে রাখা হয়েছে লাশগুলো কুমির রাখাটা আনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তাদের স্বজনেরা সারা রাত আমরা স্বজনেরা নদীর কোলে বসে আছি কিন্তু আমাদের লাশের কোনো খোঁজ এখন পর্যন্ত মেলে নেই এক টিমে সাতজন ছিল এখান থেকে স্বজন এই মুহূর্তে সন্দ্বীপে অবস্থানরত একজন নিখোঁজ অন্য নাম হচ্ছে শামসুল আলম আমার ছোট ভাই মাস্টার আনোয়ার হোসেন শিপন ওকে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছে না লাশ পাওয়া গেছে তবে আনার কোনো সিস্টেম পাচ্ছি না আমরা তো পাচ্ছি না গত উনত্রিশ মার্চ থেকে সিটাক চালানোর বন্ধ নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন কিন্তু সেই আইন অমান্য করে সিটাক চলছিল এবং এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন চট্টগ্রামের কুমিরাঘাট থেকে কমল দে সময় সংবাদ দেশের বাইরের খবর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের দুটি মেট্রো স্টেশনের কাছে বোমা বিস্ফোরণে শিশু সহ অন্তত দশ জন নিহত ও অর্ধশত মানুষ আহত হয়েছে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের একটি অর্থনৈতিক ফোরাম শেষ হওয়ার পরপরই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থলে ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় একটি ট্রেনের দরজা বিস্ফোরণের দুমড়ে মুচড়ে গেছে তার পাশেই হতাহতদের পড়ে থাকতে দেখা যায় রুশ গণমাধ্যম আরটি জানায় প্রথমে শহরের সেন্নায়া প্লোসাদ মেট্রো স্টেশন এবং পরে পাশের টেকনোলজি চেস্কি স্টেশনে এই বিস্ফোরণ হয় ঘরে তৈরি ওই বিস্ফোরকে শার্পনেল নামক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ এ ঘটনায় জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঘটনার পরপর দুটি স্টেশন বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে মাঠে নেমেছে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী বাহিনী আগামীকাল দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে কলম্বোর প্রেমা দাসা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে সন্ধ্যায় প্রেমা দাসায় অনুশীলন করছে বাংলাদেশ জাতীয় দল 
মাশরাফিদের প্রস্তুতি সবশেষ খবর জানাতে কলম্বো থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হুমায়ুন কবির রোজ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রোজ কেমন দেখছেন প্রস্তুতি জাফর ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজ হওয়ার পর এখন কিন্তু দু দলের মাঝে যে শেষ সিরিজটা আছে সেটা হচ্ছে টি টোয়েন্টি সিরিজ এবং এই এই সিরিজকে সামনে রেখেই কিন্তু ইতিমধ্যে অনুশীলন শেষ ভাগে আছে শ্রীলঙ্কা জাতীয় ক্রিকেট দল শ্রীলঙ্কা এখন মাঠ থেকে ত্যাগ করলে কিছুক্ষণ পর বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল মাঠে নামবে এর আগে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক উপল থারাঙ্গা কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলেছেন তিনি জানিয়েছেন যে টেস্ট এবং ওয়ান ডে সিরিজটা আসলে ভাগাভাগি হওয়ার কারণে তারা এই ফর্মেটে অন্তত টি টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফিটা অন্তত তারা ঘরে রেখে দিতে চায় সেক্ষেত্রে সেই জন্য বিশেষ করে এই সিরিজটাকে সামনে রেখে কিন্তু দলে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার তাদের এসেছে বিশেষ করে আপনি গুসল পেরার কথা বলতে পারেন তারপরে লাসিত মালিঙ্গার কথা বলতে পারেন যারা কিন্তু টি টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটার ইতিমধ্যে এবং তাদের কথা আরেকটা বিষয় না বললেই নয় কিন্তু জাফর সেটা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের মাটিতেই কিছু দিন আগে টি টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে এই লঙ্কানরা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদিও সাকিব তামিম মুশফিকদের কারণে লঙ্কান ক্রিকেটারদের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক ক্রিকেটারই আসলে অভিজ্ঞ হলেও কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বলতে হবে বাংলাদেশ যদি অভিজ্ঞ হলেও কিন্তু আজকে কিন্তু অনেকটাই বলতে হয় যে লঙ্কানদের ফেভারে এই এই সিরিজটা থাকবে কারণ আপনি জানেন কিছুদিন আগে যারা যেভাবে খেলেছে সেই আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি তাদের ঘরের মাঠ এবং এই প্রেমাদাশায় তাদের অভিজ্ঞতা এবং অনেক স্মৃতি কিন্তু খুব ভালো সব কিছু মিলে কিছুক্ষণ পর আসবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি বিন মতুজা মাশরাফি আসলে এই ম্যাচকে ঘিরে তাদের কি পরিকল্পনা সেটাই আমাদের কাছে তুলে ধরবেন তো যাফর এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ফিরছে আপনার কাছে দর্শক কলম্বোর প্রেমাদাস স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মধ্যকার টি টোয়েন্টি ম্যাচের পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়ে খুঁটিনাটি জানাচ্ছিল আমাদের সহকর্মী হুমায়ুন কবির পৌস সন্ধ্যার সময় পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সিলেটের মেয়র আরিফুল বরখাস্তের আদেশ স্থগিত আইনি লড়াই চালাবেন রাজশাহীর মেয়রও বরখাস্তের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী অবগত নন জানালেন ওবায়দুল কাদের রাজুকের জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনার প্রতিবাদে কেরানীগঞ্জে তিন ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলছে রাজুক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে বাজার দরের চার গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন জনস্বার্থে সরানো যাবে ধর্মী উপাসনালয় বিকেল পাঁচটার মধ্যে রাজধানীর উন্মুক্ত স্থানে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে এবারও নিষিদ্ধ ভুবু জেলা ওই দিন চালক ছাড়া মোটরসাইকেলে উঠতে পারবে না কেউ এবং আমৃত্যু কারাদণ্ডের পরিবর্তে সাইদির মৃত্যুদণ্ড চেয়ে করা রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানির বৃহস্পতিবার এই যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ড একমাত্র শাস্তি মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়